Ақпан айында Қытайдан әкелінетін импорттың көлемі 11 процентке азайғаны көрші елдің тауарынан сөйтін салық көлемі 12 процентке төмендегені бұл 2 миллиард тенгеден асам қаржыны құрайды. Осылайша коронавирустың таралуы импортқа салынатын құн салығының көлеміне кері әсерін тегізді. Нәтижесінде республикалық бюджеттің кірісі 83 процентке орындалды. Бұл тұралы бүгін өкмет орындалып 52 миллиард тенге игерілмей қалған. Сұртқы факторларға байланысы мемлекет бюджетінің тұрақтылығын қамтамасы зейі түшаралары қолға алынды. Бірінші кезекте шығыс бөлігі оңтайландырлады. Мемлекеттің орғындардың өңірлермен квази мемлекеттік субъектілердің үшаралары жол картасы бектілет. Жалпы қаңтар ақпан айларында құрлыс, байланыс, Мемлекет барлық әлеметтік міндеттемелерді уақытында орындайтын айтты. Осы орайда министерліктерге нақты тапсырмалар берді. Онтайландыру бойынша бағыттар белгіленген, ол біріншіден бюджет қаражатының есебінен қымбат жиқаздар мен автокөліктер сатып алу, семинарлар, форумдарды өткізу және басқа да имеждік шаралар. Осы бағыттар бойынша алдынала жұмыстар жүргізілді. Екіншіден, кейінгі мерзімге қалдырға болатын ағымдағы жағдайдағы басымды емес шығыстар, жобылар мен шаралар және жаңа жобылар, олардың үшіндегі кейінге қалдыру шартымен бүджетке қарастырылған жобылар. Өзденізге мәлім, әлімдегі экономиялық жағдай күрделі болып тұр. Сұртқы экономия конъюнктурады әткерес серпін байқалы отыр. Бұл етте қалыптас отырған жағдайды ескере отырып, президенттің тапсырмасы бойынша республикалық шоғыл әрекет ету штабы және барлық өнерлерде тиісті штабтар құрылды. Үкімет осы жағдайын одан әрін қарай дамуын бірнеше нұсқалларын әзірледі. Әрін ұста қажеті қаржы ресурстармен қамтамасыз әйтілген. Бұл шарылардың негізгі мақсаты қалықтың әлі оқатын сақталын қамтамасы өзеті болып табылады. Азаматтарымыздың еш қайсының қейін жақтайда қалдырмаймыз. Мемлекет әлімет медеттемелерінің бәрі орындалады. Денет ақымен жәрдем ақының бәрі уақытылы әрі толық көлімде төлінетін болады. 